ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കീറ്റോ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കോളിഫ്ലവർ റിസോർട്ടും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റിസോർട്ട് ശരിക്കും റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡൈറ്റ് ആയ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇന്നായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ല് ഭാഗമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു കഷ്ണം സെലറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം മഷ്റൂംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് എം എൽ ഹെവി ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പെപ്പറും ഇടാം പെപ്പറും നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണേ എന്നിട്ടിതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ എഗ്ഗ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് നല്ല ക്രീമിയാവും അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇനി ചിക്കൻ ക്യൂബ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും പെപ്പർ പൗഡറും ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാല് ചീസ് സ്ലൈസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ചീസ് എടുക്കാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെഡറാണ് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗാർലിക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഗാർലിക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എഗ് മിക്സ്ഡ് ആയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതും ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ആക്കണം എൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കീറ്റോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും രണ്ട് ഗാർലിക്ക് കൂടി നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിടാം നന്നായി ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ല ചീസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി
ഇതിലേക്ക് ആ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂറ് എം എൽ ഹെവി ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ റിസോർട്ടും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്റ്റോക്കും ഹെവി ക്രീമും ഒഴിച്ചത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചീസ് സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയാവും ഇത് ചീസൊക്കെ എല്ലാം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ക്രീംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റിസോർട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയ കീറ്റോ കോളിഫ്ലവർ റിസോർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതിനകത്ത് റൈസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാ